আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাতু প্রিয় বিয়ারস আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি হাজির হয়েছি সেই বিষয়টা হলো মুনাফার সহজ নিয়ম মুনাফা কীভাবে আমরা করতে পারব ইনশাল্লাহ আমার ধারাবাহিক চারটি পর্বের মাধ্যমে আমি এই মুনাফাট শেষ করব পর্ব নাম্বার এক মুনাফার সহজ নিয়ম চার পর্বে মুনাফা শেষ করা হবে এই চার পর্ব দেখলে আশা করি মুনাফার নিয়ম খুব সহজে পারা যাবে ইনশাআল্লাহ আজ আমি যে বিষয়টা আলোচনা করব আজকে পর্ব নাম্বার একের মধ্যে যে বিষয়টা সেটা হলো সূত্রের মাধ্যমে সহজ পন্থায় মুনাফা নির্ণয় করার কৌশল আমরা সূত্রের মাধ্যমে কিভাবে আমরা মুনাফা নির্ণয় করব বা করব সেটা আজকে এখন আমরা দেখব প্রিয় বন্ধুগণ আমরা জানি মুনাফার সূত্র চারটি এখন আমরা সূত্রের মাধ্যমে কিভাবে একটি প্রশ্নর ধারা সূত্রের মাধ্যমে কিভাবে কৌশলের মাধ্যমে শেষ করা যায় এখন আমরা একটি প্রশ্ন দেখব এই প্রশ্নের মাধ্যমে চারটি সূত্রকে আনব চারটিকে সূত্র আনার পর আমরা কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয় কিভাবে তার উত্তর দিতে হয় সেটা দেখব দেখুন বন্ধুরা এখানের মধ্যে একটা প্রশ্ন আমরা আনলাম যে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হার মুনাফায় তিনশো পঞ্চাশ টাকার চার বছরের মুনাফা কত এখানে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট এখানে হার তিনশো পঞ্চাশ টাকার চার বছরের মুনাফা কত এখন আমরা প্রশ্ন করলাম আমরা যখন এইরকম একটা প্রশ্ন পাব যখন আমরা পরীক্ষার মধ্যে এই প্রশ্নটা পাব তখন আমরা এটাকে আগে সর্বপ্রথম যে সূত্র আছে এই সূত্রের প্রয়োগে নেওয়ার চেষ্টা করব সূত্রকে যে কোনো মুনাফার অঙ্কের মধ্যে আপনি দেখবেন যে দেয়া আছে এইরকমভাবে দেয়া আছে তিন চারটি বিষয়ের চারটি সূত্রের মধ্যে দেখবেন দুইটি তিনটি দেওয়া থাকবে যখন তিনটি দেওয়া থাকবে যখন যা যা দেওয়া থাকবে না তখন আমাকে তা বাহির করতে হবে এখানের মধ্যে আমরা চারটি বিষয় কি কি আগে সেটা জেনে নিই চারটি বিষয় হলো সর্বপ্রথম হলো আসল আমরা দেখব এই প্রশ্নের মধ্যে আসল আস আসে কি নাই তারপর আমরা দেখব যে এখানের মধ্যে হার শতকরা যে হারটা সেই হারটা আসে কি নাই তারপর আমরা দেখব সময় দেয়া আসে কি নাই তারপর আমরা দেখব যে মুনাফা দেয়া আসে কি নাই এখন আমার এই প্রশ্নের মধ্যে আপনারা তাকেই দেখেন তিনটা অবশ্যই দেয়া আছে তিনটার মধ্যে প্রথমটা হলো যে পাঁচ পার্সেন্ট হার মুনাফা যখন হার বলা হয়েছে তখন পাঁচ পার্সেন্ট মানে একশো ভাগের পাঁচ যখন তিনশো পঞ্চাশ টাকার কথা বলা হয়েছে তখন এটা আসল তাহলে আসলটাও দেয়া আছে হারও দেয়া আছে চার বছরের সময়টাও দেয়া আছে এখন মুনাফা কত এখন মুনাফাটা দেয়া নাই মুনাফাটা কত এখন আমাকে যদি আমি এই এই যে চারটা জিনিস আছে যে আসল হার সময় মুনাফা এই যে চারটি বিষয় আছে এই বিষয়গুলোর চারটির চারটি সূত্র আছে যেমন বন্ধুগণ দেখেন চারটি চারটি কি সূত্র আছে আমরা যদি সর্বপ্রথম মুনাফার সূত্রটা লিখতে যাই আমি এখন সূত্র লিখতেছি মুনাফা সমান আসল ফোরণ হার ফোরণ সময় এখানের মধ্যে যেহেতু প্রশ্নর মধ্যে আমরা যেহেতু মুনাফা সমান কত আমরা পাই নাই এখন আমরা যদি এই অঙ্কটাও সমাধান করতে যাই যে কোনো অঙ্ক সমাধান করতে যাই এই সূত্রটা বসায় দিছি এখন সূত্রের মাধ্যমে হয়ে যাবে আসল তিনশো পঞ্চাশ হার একশো বাগের পাঁচ সময় চার বছর এই যে এখানের মধ্যে এইটা হয়ে গেল শূন্যের সাথে শূন্য কাটা দুই দুগুণের চার পাঁচ দুগুণের দশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ দুগুণে সত্তর টাকা এটার তিনশো টাকার চার বছরের মুনাফা সত্তর টাকা এখন আমরা মুনাফার সূত্রটা জানার কারণে আমরা এটা কি করে নিছি বাহির করে নিছি এখন আমরা যদি হারের সূত্র জানি তাহলে হার বাহির করতে পারবো হার সমান আমরা জানি মুনাফা বাই আসল ফোরণ সময় এটা হলো হারের সূত্র এখন আমরা যদি বলি সময় সময়ের সূত্র আমরা কি বলবো সময়ের সূত্র বলবো মুনাফা বাই মুনাফা বাই আসল পূরণ হার আসল ইন্টু হার এখন সময় দেখেন এখানের মধ্যে মুনাফা এখানের মধ্যে মুনাফা নিচে যা এখানের মধ্যে সময় আছে এখানে শুধু সময় থাকবে না আসল পূরণ হার থাকবে এখন আমি যদি আসলের সূত্র লিখতে যাই যে আসল সমান কত যে আসল সমান মুনাফা বাই
হারবরণ সময় দেখেন বন্ধুরা আমার চারটা সূত্র হয়ে গেছে এখন চারটা সূত্র আমরা কিভাবে লিখলাম দুইটা তিনটা এই দেখেন চারটা সূত্র হয়ে গেছে এই চারটা সূত্র কিভাবে প্রয়োগ করা হয় প্রথমটা আমরা প্রয়োগ দেখাইলাম এখন দেখেন বন্ধুরা এইভাবে প্রত্যেকটা প্রশ্ন আপনাকে যদি বলা হয় যে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হার মুনাফায় তিনশো পঞ্চাশ টাকায় এখন আমরা সময়টা চার বছর না দিয়ে মুনাফাটা যদি আমরা দিই যে মুনাফাটা কত সত্তর টাকা সত্তর টাকা মুনাফা সময়টা আমরা চার বছর বের করতে পারবো এই অঙ্ককে বারবার ঘুরাইতে পারবেন ঘুরাই আপনি ট্রাই করতে পারেন পাঁচ পার্সেন্ট না দিয়া বার্ষিক সৎকারা হার মুনাফায় তিনশো পঞ্চাশ টাকায় চার বছরের মুনাফা সত্তর টাকা হলে হার কত মানে এইভাবে প্রশ্নগুলোকে আপনারা বিশ্লেষণ করতে পারেন ইচ্ছা করলে এইভাবে মুনাফার যত অঙ্ক আসবে এই সূত্রের সাহায্যে সরল মুনাফার যে সূত্রটা আছে এই সূত্রের সাহায্যে আপনি সমাধান করতে পারবেন এই যে আমি চারটা সূত্র আপনাদের সম্মুখ উপস্থাপন করলাম এই চারটা সূত্রের মাধ্যমে আপনারা ইচ্ছা করলে সমাধান করতে পারেন যে কোনো অঙ্ক যে কোনো অঙ্ক আপনি এই এগুলাকে সমাধান করতে পারেন ইনশাআল্লাহ আর এগুলার ইংরেজিতে নাম আছে এগুলার ইংরেজিতে নামগুলো আপনারা অবশ্যই দেখেন আমি একটু ইংরেজিতে নামগুলো দিয়ে দিই দেখেন বন্ধুরা ইংরেজিতে নাম যেমন এটা আই আইতে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট মুনাফা মুনাফাকে আই বলা হয় আর মুনাফা সমান পি আর এন সূত্র যদি আমরা লিখি পি আর এন আই সমান পি আর ইংরেজিতে যদি আমরা লিখি তাহলে এটা হবে তাহলে পি সমান আসল প্রিন্সিপাল আসল এন সমান নাম্বার অফ ইয়ার্স সময় নাম্বার অফ ইয়ার্স আর রেট অফ ইন্টারেস্ট যাকে হার বলা হয় সময় বলা হয় নাম্বার অফ ইয়ার্স সি সমান আসল যাকে ক্যাপিটাল বলা হয় ইংরেজিতে ক্যাপিটাল যাকে আসল বলা হয় বন্ধুগণ আমি আজকে এই এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফার যে বিষয়টা সেই বিষয়টা নিয়ে হাজির হব তার পরিবর্তে মানে চারটি বিষয়ের মাধ্যমে চারটি পর্বের মাধ্যমে মুনাফার যত সমস্যা আছে সব সমস্যা ইনশাআল্লাহ আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা আমার সাথে থাকবেন পাশে থাকবেন ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদেরকে মুনাফার যে সমস্যা আছে সবগুলো ইনশাল্লাহ সমাধান করে দেব পরবর্তীতে আমি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নিয়ে আসবো তার পরবর্তীতে আমি কিছু অঙ্ক মুনাফার কিছু অঙ্ক সমাধান করে দেখাবো ইনশাল্লাহ তার পরবর্তীতে আমি কিছু এই সৃজনশীল মুনাফার সৃজনশীল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কাজির হবো আপনারা অবশ্যই বুঝবেন বোঝার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ পাশে থাকবেন যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন এই ভালো লেগেছে অথচ সাবস্ক্রাইব করেন না আপনারা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু দেওয়ার উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত